लेट्स डू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 22 दैट इज डेटा हैंडलिंग हम क्वेश्चन नंबर वन ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं प्लीज इसे करने से पहले उसको देखना ना भूलें चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फाइव फैमिलीज ऑफ कॉलोनी आर गिवन बिलो हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं 25 फाइव फैमिलीज के कॉलोनी की ये सारा डेटा है 25 फाइव फैमिलीज का कि किस किस फैमिली में कितने कितने चिल्ड्रन है नाउ रिप्रेजेंट अब डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिखाना है तो जब भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है तो हम सबसे पहले तीन कॉलम्स बना लेते हैं ये हमारे तीन कॉलम्स हो गए तो पहला कॉलम या तो आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख लीजिए या ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए मैं ऑब्जर्वेशन करके लिख लेती हूँ ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा टेली मार्क का टेली मार्क और लास्ट कॉलम होता है हमारा फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या हमें नंबर ऑफ फैमिलीज निकालनी है किस फैमिलीज में कितने चिल्ड्रन है तो हमने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ फैमिलीज राइट अब हमें क्या करना होता है ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया है रॉ डेटा उसमें मिनिमम वैल्यू विच इज जीरो और मैक्सिमम वैल्यू विच इज फोर दे रखी है तो हम ऑब्जर्वेशन में जीरो से फोर तक लिख लेंगे तो जीरो वन टू थ्री फोर अब टेली मार्क में क्या करेंगे देखिए जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन देखते जाएंगे वहां हम टेली मार्क में उस नंबर के आगे एक एक स्टेक खींचते रहेंगे कैसे देखिए सबसे पहला नंबर है टू तो टू को यहां कैंसिल किया जिससे कि हमने पता चल जाए कैंसिल इसलिए किया है कि जिससे हमें पता चल जाए कि हम कौन सा नंबर ले चुके हैं अब देखिए टू कहाँ है यहाँ पर है तो टू के आगे टेली मार्क में एक स्टेक ड्रॉ कर देंगे इसी तरीके से अब हम जीरो लेंगे तो जीरो के आगे एक स्टेक ड्रॉ कर देंगे इसी तरीके से टू टू के आगे एक स्टेक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज फोर फोर के आगे एक स्टेक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज टू टू के आगे एक स्टिक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज वन उसके आगे वन के आगे एक स्टिक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज टू टाइम्स थ्री है तो टू टाइम्स थ्री के आगे स्टिक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज वन वन के आगे एक स्टिक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज जीरो जीरो के आगे एक स्टिक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज टू टू के आगे एक स्टिक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज थ्री थ्री के आगे एक स्टेक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज फोर फोर के आगे एक स्टेक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज थ्री थ्री के आगे एक स्टेक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज वन टू थ्री थ्री टाइम्स वन तो वन टू और फिफ्थ स्टिक जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसे क्रॉस कर देते हैं जिससे कि हम इजिली काउंट कर पाए कि ये कितना है फाइव जैसे अब अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये क्या होगी फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखेंगे तो हम इजिली पता चल जाएगा ये फाइव है तो फाइव डायरेक्टली लिख देंगे राइट right? अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इज टू टाइम्स टू तो वन टाइम टू एंड सेकेंड टाइम टू नेक्स्ट इज थ्री थ्री नेक्स्ट इज टू टू के आगे एक स्टिक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज फोर फोर के आगे एक स्टिक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज वन वन के आगे एक स्टिक ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इज टू टाइम्स टू तो हमने टू के आगे दो स्टिक्स ड्रॉ कर दी अब हम नंबर ऑफ फैमिलीज जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं उसमें क्या करेंगे जितनी ये स्टिक हैं उसको काउंट करके यहां लिख देंगे तो देखिए जीरो में है टू स्टिक तो टू लिख दी अब वन में ये काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाइव है और एक सिक्स तो सिक्स लिख दी टू में देखिए टू में फाइव प्लस फोर नाइन होगी तो नाइन स्टिक्स लिख दी अब नेक्स्ट देखिए थ्री में फाइव है तो फाइव स्टिक्स लिख दी और फोर में थ्री स्टिक्स है अब ये देखिए ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी अब इसको आप 
कैलकुलेट करेंगे तो ये उतनी ही आनी चाहिए जितनी फैमिलीज का हम डेटा कलेक्ट करे थे दैट इज ट्वेंटी फाइव तो देखिए सिक्स प्लस टू इज एट एट प्लस नाइन इज सेवनटीन प्लस फाइव इज ट्वेंटी टू एंड प्लस थ्री इज ट्वेंटी फाइव तो देखिए ट्वेंटी फाइव भी आगे इससे ये पता चलता है हमारा डेटा एब्सोल्युटली करेक्ट है तो हमने ये टेबल बना लिया और इस टेबल को देख के हम इजिली पता लगा सकते हैं कि ये जीरो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है टू फैमिलीज में वन चिल्ड्रन है सिक्स फैमिली में टू चिल्ड्रन है नाइन फैमिलीज में थ्री चिल्ड्रन है फाइव फैमिलीज में और फोर चिल्ड्रन है थ्री फैमिलीज में तो दिस इज आर आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज ट्वेंटी टू दैट इज डेटा हैंडलिंग क्वेश्चन नंबर थ्री इज द सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइज एट अ शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो वो कह रहे हैं शूज की सेल हुई है अलग अलग साइजेस की शॉप में ऑन अ पर्टिकुलर डे एक दिन में तो ये सारे शूज के साइजेस दे रखे हैं जिनकी सेल हुई है राइट रिप्रेजेंट द अब डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इन सारे साइजेस से रिलेटेड इन सारे साइज का जो डेटा है उससे रिलेटेड तो हम तीन कॉलम्स बनाते थे देखिए हम वही तीन सेम कॉलम्स बनाएंगे कौन कौन से ऑब्जर्वेशन पहला नेक्स्ट हमारा आया टेलीमार्क और नेक्स्ट आएगा हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ शूज सोल्ड तो देखिए अब हम ऑब्जर्वेशन के लिए हम मिनिमम और मैक्सिमम देख लेंगे तो देखिए फोर दिख रहा है मुझे मिनिमम और मैक्सिमम हमें नाइन दिख रहा है तो फोर से लेके नाइन तक के लिख लेंगे देखिए ये टेबल बना लिया है फोर साइज फाइव साइज सिक्स सेवन एट एंड नाइन साइज राइट अब हम टेली मार्क लगाते चले जाएंगे देखिए सिक्स पे का एक साइज बेका नाइन का एक साइज बेका एट का एक साइज बेका दो फाइव के साइजेस बिके हैं तो टू फाइव के आगे लगा दिया देन फोर का एक साइज बेका है देन नाइन का एक साइज बेका है देन एट का एक साइज बिका है देन फाइव का एक साइज बिका है देन सिक्स का एक साइज बिका है देन टू नाइन के साइजेस बिके हैं देन सेवन का एक साइज बिका है देन एट का एक साइज बिका है देन नाइन का एक साइज बिका है देखिए फोर हो चुके थे नाइन का एक साइज बिका है तो फाइव क्रॉस कर दिया हमने देन सेवन का एक साइज बिका है देन सिक्स का एक साइज बिका है जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे नाइन का एक साइज बिका है नाउ एट का एक साइज बिका है सिक्स का एक साइज बिका है नाउ सेवन का नेक्स्ट इज फाइव नेक्स्ट इज एट नेक्स्ट इज नाइन नेक्स्ट इज फोर नेक्स्ट इज फाइव फिफ्थ स्टिक पे ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट इज एट एंड नेक्स्ट इज सेवन राइट अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे तो कैसे जितनी स्टिक्स हैं उनको यहां कैलकुलेट करके लिख लेना है तो पहले में टू है फोर साइज की देन फाइव है देन फोर है देन अगेन फोर है देन सिक्स है और देन सेवन है राइट right? 
तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था तो इन स्टिक्स को कैलकुलेट करना इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल राइट तो दिस इज द आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज ट्वेंटी टू दैट इज डेटा हैंडलिंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है इसकी तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देखे होंगे तो हम तीन कॉलम्स बनाते थे तो तीन कॉलम्स बना लेंगे तो पहला कॉलम होता था हमारा ऑब्जर्वेशन का नेक्स्ट कॉलम होता था हमारा टेली मार्क का नेक्स्ट कॉलम होता था हमारा फ्रीक्वेंसी का राइट right? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बनानी है और कुछ दे नहीं रखा तो फ्रीक्वेंसी अब क्या करते थे ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लीस्ट नंबर दैट इज वन और मैक्सिमम नंबर जो कि है फाइव वो देख लिया तो हमने यहां पे ऑब्जर्वेशन में वन टू फाइव नंबर डाल दिए तो ये आ गया वन टू थ्री फोर और फाइव अब टैली मार्क कैसे बनाते थे एक एक नंबर कट करते जाइए उसके आगे एक स्टिक डालते जाइए तो थ्री का एक हो गया टू का एक फाइव का एक स्टिक देन फोर की आगे स्टिक लगा देंगे देन वन के आगे स्टिक लगा देंगे देन थ्री के आगे स्टिक लगा देंगे देन टू टाइम्स टू है तो दो बार स्टिक लगा देंगे देन फाइव देन थ्री देखिए जहां जहां कह रहा है वहीं वहीं स्टिक्स लगा रही हूं वन देन टू देन टू टाइम्स वन वन एंड टू टाइम्स वन देन अगेन टू दो टाइम टू वन एंड टू देन थ्री नेक्स्ट इज फोर नेक्स्ट इज फाइव नेक्स्ट इज थ्री ठीक है नेक्स्ट इज वन नेक्स्ट इज टू एंड नेक्स्ट इज थ्री राइट अब फ्रीक्वेंसी क्या होती थी इन सारी स्टिक्स का टोटल करके यहां लिखना तो ये आ गई फाइव क्योंकि हमें पता है चार स्टिक्स के बाद जो ऐसे कटता है तो ये फाइव का पेयर होता है फाइव सिक्स सेवन यहां आ गया सेवन देन सिक्स देन टू एंड देन थ्री तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन इन अलग अलग नंबर्स को ऑब्जर्व करके आंसर